起。霜雪不完美雨洗，飞花醉将断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之须臾。无所谓名和错，总不惧。破天际，渐渐此个谜题。情落困境里，蜕变出浩瀚勇气。江湖路上历练峥嵘侠义，年华一笑便是灵犀高阁行万里。少年梦逐浪如潮，品尝心间可年轮。远方会赠与伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑冷峭，激昂青春，擦拭我岁月风。家一门四子，今天只剩下千虎一人独当。谁说只他一个？唐老太爷，你这么一大把岁数了，难道还放不下雷家宝和唐门仇怨吗？雷轰，你可知道，我年轻时曾在当时的老爷子面前说过一句话。我说我有一个梦想，那就是天下一堂。何为天下一堂？天下一堂的这个堂，也可以是蜀中唐门的堂。我听出老太爷的意思了。唐门这次来，不是来寻仇的，你们是来灭门的。枪！杀不见我会突然要走啊？难道是他感觉到师傅的剑意？师傅为什么要换走？难道真的跑了？请你十殿轮番走，安能留魂在人间？你们这些年轻人，给我看好喽！千虎，原来你的伤早已经深入血脉，你刚刚只是在硬撑。硬撑，破船还要三千钉呢受伤，先行离去。这里交给我。是。是住手！你的兄弟已经是个死人了。站住！千虎，走！千虎，刚刚强行运转了莫雷天罡拳的第九种，你疯了
，你怎么使出那种自杀的拳术、啊？你们要听好了，我雷家有三门绝技，你们可以分别选择一门来主修。这第一门，雷家无风拳。第二门，惊雷池。第三门，会不会是最厉害的？应该会。五雷天罡拳。啊，这算什么呀？哇，好强！这五雷天罡拳，是我雷家绝技中威力最大的，只是这拳伤人亦伤己。第九重名为灭天，灭的不仅仅是天，更是你们自己。雷曼生死之际，顾不了那么多了。何哥，你终于回来了。你别说话了，雷轰，快给阿虎疗伤。已经来不及了。雷门总管。雷天恒听令，天恒在。雷门，第十九代门主，将门主之位，将门主之位，传师兄，雷轰，待退敌之后，入雷门祠堂。行，三项六阵之力，任第二十代门主。天恒遵命。江湖吧，五年不行，太久了。三年，三年后就去，一言为定。嗯，那我呢？你们怎么自己立约，不带我？千虎，我和红哥去闯荡江湖，就是要在江湖上打响我们雷门的名头。可是如果我和红哥在外面有什么不测，那雷门怎么办？所以你要在我和红哥不在的时候守护雷家。好哥，那我等着你们扬名江湖的消息。我会守护雷家的。我以九天惊雷撼乾坤，一指破功九万里。雷叔，大家长、嗯嗯嗯，怎么回事？怎么会有这么强大的内力？名不虚传，但想要同时对抗这么多高手，也只有一个“死”字。胡说，不死。你是要与师门为敌吗，老太爷？此事之后，唐门的法我认，但我心中的道，我当守。炎魔掌
，那想必这位就是暗河大家长苏昌河了吧？哼，倒是有几分见识。那么，我猜你是。劳烦这两位雷门前辈，就拜托你们拖住这位大家长苏昌河，我们对付唐老太爷。我的年纪都可以做你们的爷爷了，与你们这些人动手，我老人家还真是有点不堪呐。不堪。前辈和晚辈动手，就算是不堪吗？我倒不这么觉得。本就是长江后浪推前浪，年纪大，不代表道理就大。你们勾结暗河偷袭雷家堡，这才是真正的不堪。哟，刘杰，什么时候变得这么会说了？情之所至，性之所起，那便来。唐老太爷有近七十年的内功修为，真气护体，控制住了化气，雷无杰伤不到他。唐门有一暗器，专门可破护体真气。唐莲一怒，可敢一战唐门老太爷？我，雷无杰，拼尽全力，我相信你，小泽。我若用出那招，十招之内我便会不省人事。那便称上十招。好，我相信你。虽然你总是骗我，小小年纪竟能入得了那逍遥天境。险些所传，只露云烟。很好，现在敢与我动手了，只不过这个程度还不够。老太爷，我求你回头吧。回头？大师兄，大师兄，你带他们走。只因你们叫我一声大师兄
，所以在我倒下之前，你们一个都不能死。大师兄，快退！现在，可否算倒下了？还不够。既然不够，那就对我出招吧。我不会再用唐门暗器。你这是要彻底摆脱唐门，加入雪月城吗？我刚才对老太爷。使用了一招唐门暗器，心中有愧。我没有资格再用唐门暗器。既知有愧，为何不退？收我心中之刀。小色，小色，你快走！我们都可以死，但你不能。一个都走不了、啊。是个高手。是啊，我之前跟你说不会武功，骗你。但是你们高手为什么每次不早点出来呢？一定要看我们都倒下来，才出来逞英雄。对不住了，小韩火。流转之术不但可以帮助你慢慢的恢复功力，它还可以帮助你短暂恢复到最强的力量。但是如果你这样做了，前功尽弃，性命危险。我应该早点站出来做个英雄。如果我能活下来的话，我们再好好聊聊。杀了老太爷！
我来给老天爷报仇！小四，小四，小四！在下还有心中三百，阁下可愿再试？来了，那接下来的事，拜托你了。小四，看来下次还是得来的再早点。你从那么远的地方过来，就是为了救他，很感动是不是？没关系，也有个人千里迢迢的为你而来，为了杀你。我们走。长河，姐。战天兄的轻功，还是这么快啊！看来你是想护住他们。看起来是这样的，但是我觉得你并不打算杀他们。都怪我那傻徒儿，想让我给他们带个话。看起来我应该是来晚了。罢了，这一切都是定数。这帮孩子要是得不到医治的话，恐怕就要死在这里了。哎呀，但这李寒一他，就交给雷轰吧。还有劳如剑仙，带他们下去疗伤。好。寒一，不要追了，寒一。嗯、你们败了，前辈。请莫着急。你又是谁？晚辈唐门唐泽，这次随老太爷前来赴宴，我有个交易，想与前辈讨论。交易？你有什么资格与我做交易？不知这满厅宾客的性命，可否算作资格？你什么意思？晚辈不才，可解这暗河的毒药。如果我偏就不呢？你信不信？你连自己的死都没有察觉到，你身上的药就已经在我手上了。可如果我有的不是解药，而是见血封喉的毒药呢？或者说，其中有一些是解药，有一些是毒药的。若你们一瓶一瓶、一粒一粒的去查，恐怕人也早该死去一半了。此次的事情跟唐门并没有关系。暗河潜入英雄宴，下毒谋害天下英雄，而唐门、几雷家宝几位高手并未中毒，最终击退了暗河杀手，唐老太爷战死于此。厚颜无耻！确实厚颜无耻。好，前辈明智。但是，这笔账，雷门一定会找唐门算，世世代代，死亦不休。唐泽记下了。大剑今日竟有空闲到老道这里做客，真是难得呀！国师啊，有十几年未出天启城一步了吧？是什么重要的事情，让国师亲自去啊？一个故人的约定罢了。啊，对了，国师啊，我听闻五日前陛下回都之后，曾来过青天剑一趟，而在这之前，金衣蓝月侯就出城而去了。哦，大剑原来是为了这个，未免铺垫的过多了。好，那锦轩我也就不再拐弯抹角了。陛下突然宣布要立储君
，按照北离律例，这皇位传承会分成两个卷轴，一个给五大剑，明达圣意；另外一份要给钦天剑，明传天道。嗯，只有两份卷轴上的名字一致，这储君之位啊才会承认。可景轩并未收到那份卷轴，这心里不安呐、啊。所以才冒昧求问国师，嗯，不知国师可曾收到那份卷轴啊？不曾。那，可曾问过国师？嗯，问过。哈，那，国师可否给出自己的答案？我说过，天道只是一个可能性。老道只是说出了自己的想法，真正做决定的。还是圣上，百可定国，士可开疆，荣获在野，天下难安。国师只说了这十六个字，这真是国师说的，千真万确。今日散朝之后，共有十三位大臣前去拜会钦天剑，可是都被国师拒之门外了。哎，只有锦轩大剑前去的时候，国师见了他。东行。你说一下，这十六个字，你如何理解？前八个字很好理解。白王萧崇是守国之君，大概是因为他性格沉稳，做事冷静。赤王您是开疆之君，说明勇武可嘉，以后对阵男爵需要您这样可做帅才的皇帝。可这后八个字又是变数，有了这后八个字，好像前面八个字都白说了。嗯，不仅前面八个字。其实这十六个字，都是白说。这十六个字，不像是一句建议。从国师口中说出，更像是一句真言。定什么国，开什么疆。真龙只有一条，天子只有一位。得胜者立于高台，其余的匍匐于台下，血流成河。一代又一代，一朝又一朝，星辰日夜变换，朝代交替更迭。唯独这件事，更。叫了，再叫伤口就裂开了。师叔，就你这点本事，还想用夜火镜，没死都算走运了。师叔，雷家宝至此，放心吧，雷家堡内的弟子都没有什么大碍，毒也都解了。看似这么惨烈的一场英雄宴，也就只死了两个人。虎爷和唐门老太爷，足以让整个江湖都震动的两个人。此事之后，江湖的格局就要变了。都怪我，我就应该早点来的。别太伤心了，他这么多年一直受寒毒所扰，如今也算是一种解脱吧。我钱找到了吗？没有，没有他的消息传来。不行，我得去找他。就你现在这个样子，去了能有什么用？可是他现在很危险。就交给你师傅吧。你要是好些了，可以去看看你那位朋友，他的情况有些不妙。小四。
怎么样了？如剑仙和吴昕在帮萧瑟一同运气疗伤，已经进去有些时候了。萧瑟怎么样了？怎么样了？萧瑟引脉本来就受损，此番强行运功已经伤及到根本。我们二人用尽了全力，也只能暂时压住他的伤势，最多再能撑一两日。那谁能救他？你师傅齐天辰可以，但是他已经回到天启城了。药王新百草也可以。可是他的行踪不定，谁也不知道他在哪里。新百草的徒弟行不行？你父亲？不是，剑心冢里还有个徒弟，剑心冢离这里不远。我可以让师叔仙鹤传书，半日可到。怕是来不及，我再尽力一试。来得及，我们还有三日完。三日完？玄剑仙下山一事，为何没有传到雪夜城？唐莲求救雪月城的信，又为何现在才到？莫急莫急，至少这几个孩子已经平安无事了。韩英那边也有雷轰去追了，应该不会有什么大问题。如何不急？玄剑仙身死，雪月剑仙被逼疯，雷门遭围剿，唐老太爷和雷仙武全都死了，而我雪月城居然是最后一个知道消息的，还是靠着雷云鹤的仙鹤传书。我雪月城朱影号称江湖情报组织第一，难道是吃干饭的吗？你先别着急，听他细说。说，近几日。所有派去大唐消息回来的朱影，全都被拦截了，有的被抓了，有的被杀了，好像是有人故意要封锁雪月城的消息。他们到底有多少人能够封住雪月城？最少有上百高手。到底是什么人，可以调动这么多高手？不行，我得去寻他们。不可，已经有两位城主不在了。你若再去，无双城那边怕有异动。偷袭了英雄宴，萧公子为保天下英雄，强行运功，如今身受重伤，随时有性命危险。四姑姑娘已经给萧公子喂了三日丸，还请华景姑娘速速前往雷家堡。什么？他服了三日丸？怎么了？那三日丸可以激起一个人所有的生命力，所以无论受了多重的伤，都可续命三日。但三日之后，若还是治不好的话。就算神仙来了，也救不了他了。那，那你就更应该速速前去了。这样，你骑我的紫流驹去吧。那我走了。哎，路上小心点儿。知道了。刘杰，你过来喝口水吧。不用。你也在这守了一天了，回去休息吧。你的身子也没比萧瑟好多少。没事儿，都是皮外伤。真的没关系吗？你是在关心我？看来真的是好的差不多了。反正死不了。你说话可真有意思。那个若依姑娘，要不你先回去歇息吧，我在这儿呢。明天一大早，你跟钱乐来替我就好了。好。前面，你还记得当时在雪月城我送你什么礼物了吗？啊，记得，晚来雪。那你看了吗？呃，没看。<笑>难怪你和女生谈话还是这般声色稚嫩。我谢轩送人东西啊，从来都是对症下药的。你不要以为晚来雪这本书在街面随处可以买到而轻视它，但是它对你来说是非常有价值的。哼，不开窍，不开窍啊！啊？难道
真的该去看看。你们说这暗佛多年来，也就是暗中做一些取财杀人的勾当，可怎么就敢偷袭这英雄宴呢？难不成要与这天下英雄为敌？这一次啊，就是冲着雪月城、和雷家堡还有唐门来的。我们啊，都是被无辜牵连的。啊，君爷，君爷，这这是。想必诸位是从雷家堡回来的吧？我有几个问题要问。没什么好问的。大胆，你可知我们将军是何人？退下，莫与北离军作对。参见大将军。都给我跪下！参见大将军。阁主不必多礼，快快请起。我这次来呢，就是想问一问几个问题。大将军但问无妨，陆臣必定知无不言。坐。啊。此次暗河偷袭英雄宴，伤亡如何？雷家宝雷千虎与唐门唐老太爷均已战死，不过却保全了现场其余人的性命。至于暗河，死伤未知，现场并未留下尸首。雪月城此次派出了许多年轻的弟子，他们赴宴来晚，正好赶上大战。不过陆晨并未见到他们。为何？据说他们当时在此战中都身受重伤，还有几个昏迷了过去，此刻正在雷家堡中接受救治。呃，不过陆晨也只是听人传言，并未亲眼所见。真出了什么事，我就是踏遍整个北离，我倒要杀光他们。就乖，再坚持一下，马上就到了。前面还有几十里就是雷家堡了，乖。他跑不动了，再跑就要累死了。那怎么办？你那么着急去雷家堡做什么？我要去雷家堡救治病人，再晚就来不及了。来来来，客官，您的马。你把你的马给我，卖给我好不好？你要是舍不得的话，我给你银子。等我到了雷家堡，我再差人把马给你送回来，行吗？不用那么复杂，我们一起去便是了。小二，哎，照顾好这位姑娘的马。得嘞。雷兄弟，雷兄弟，嗯，都天亮了，我没睡，我就刚刚才睡着的。雷无极，知道你累了，赶紧去休息吧。我没事儿。师兄，师兄，吴杰师兄，不好了！外面来了好多官兵，把我们雷家堡都围起来了。官兵，吾等敬重雷家堡，不愿冒犯。但若雷门门主再不外出迎接，就休怪吾等无礼了。闯我雷家堡，得先过得了我这关再说。这位小友受了伤，却还如此英勇。嗯，你谁啊？混得好！我的名字都写在我背后的这把刀上。小友，你手上的这柄剑，应该是天下第四名剑——新剑。哼，亏你还认识。怎么，是不是怕了呀？哈哈哈哈
你手上用着新月姐姐的剑，但这憨劲儿倒是和头一个模子刻出来的。<笑>你怎么会认识我父母？哎，何止认识？<笑>来，让我试试你的剑法，看看你小子有没有你父母当年的风采。他受了重伤还未好，若是由你来试他的剑法，怕是会要了他的命。太太长了！叶将军这么大架势，怕是要拆了我雷家堡。师叔，他是谁啊？他是你阿爹最好的兄弟，如今的北离中军大将军叶孝英。人人屠叶孝英。嗯。啊啊